నమస్కారం ముందుగా మీ అందరికీ శ్రీరామనవమి పండుగ శుభాకాంక్షలు చక్కగా శుభప్రదంగా ఆ రాముల వారిని తలుచుకుంటూ మొదలు పెట్టేద్దాం శ్రీరామ రామ రామే తీరమే రామే మనోరమే శ్రీరామ నామ తత్తుల్యం రామనామవరాననే దానికి విజిల్ లేకూడదేమో మేము మాస్ గా కూల్చేటప్పుడు మాస్ పాటలు పాడతాం క్లాస్ గా కూల్చేటప్పుడు మీలా అది పద్యాలు కర్ణాటక క్లాసిక్ బా మీకు తెలుసా ఆస్కర్ అవార్డ్ వచ్చింది కూడా మాస్ పాటకే అవును ఊర మాస్ పాటకే ఆ కరెక్ట్ సో ఇది సప్తగిరి గారు వచ్చారు అలాగే అతుల్య రవి గారు వచ్చారు నా కెమెరా ఏది అండ్ అలాగే మన డైరెక్టర్ రమేష్ గారు రెడీగా ఉన్నారు అండ్ మన బ్లాక్ బస్టర్ లు కొడుతున్న హీరో కిరణ్ నాగవరం వచ్చాడు కిరణ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో అంటే రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు ఆరు సినిమాలు చేశారు వాటిలో నాలుగు హిట్లు కొట్టడం అనేది ఆన్ అన్ యావరేజ్ నాకు మ్యాథ్స్ పెద్దగా రాకపోయినా సరే చాలా పెద్ద కౌంట్ అది కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే దాంట్లో మెయిన్ గా మీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మీ టీం వర్క్ ఇవి రెండు కూడా కలిసి ఆ సినిమాల్ని అంత హిట్ చేశాయి రీసెంట్ గా వచ్చినటువంటి వినరో భాగ్యం విష్ణు కథ కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీటర్ ఇవ్వబోతున్నాం అంతే కిరణ్ ఇది ఏం మీటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ మీటరా వాటర్ మీటరా లేకపోతే వాటర్ మీటరా పెట్రోల్ పెట్రోల్ మీటరా ఏం మీటర్ ఇది మాస్ మీటర్ మాస్ మీటర్ అంటే ఆల్రెడీ మేము చూసాము పోలీసు కానీ కొంచెం తేడాగా ఉన్నారు ఏమిటో ఈ సినిమాలో తేడా తేడాగా ఉంటాను బిగినింగ్ నుంచి ఈ మనిషి అంత తేడాను అదేంటండి ఆయన చూస్తే నేను చాలా అలా అనుకున్నాను నేను ఎట్లా చూడాలి ఆయన ఏదైతే చాస్టల్ అన్ని ఉంటాయి కదా బిహేవియర్ అంత సినిమాలో నేను కూడా అసలు అల్లర అల్లరగా ఉంటాను బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ నాకు దొరికిన హీరో అనుకుని ఆయనతో చేశాడు ఏ మాత్రం టాప్ హీరో తగ్గకుండా కమర్షియల్ వాల్యూస్ అన్ని మా కిరణ్ లో చూపించాడు కానీ ఎవరైనా సరే ఇలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూనే కదా టాప్ హీరో అయ్యేది సో అందుకని మీరు ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి మీకు అందరి బెస్ట్ విషస్ ఉన్నాయి సో డెఫినెట్లీ ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అందులో డౌట్ లేదు సో మీరు ఈయన సెలెక్ట్ చేయలేదంట అతుల్య వైపు అంటే తమిళనాడు వైపు వెళ్ళి అండ్ మీరు ఆడిషన్స్ చేసారా చాలా లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అతుల్యానే చేసేయాలి క్యారెక్టర్ కానీ అనుకున్నారా యు నో దిస్ యు నో ద స్టోరీ చెప్పండి జస్ట్ చెప్పండి అసలు ఫస్ట్ ఆడిషన్స్ ఈ అమ్మాయి కన్నా ముందు ఎక్కువ మందిని తీసుకున్నారా లేదండి ఈ అమ్మాయిని చూసాను చూసి నచ్చింది ఈ అమ్మాయి ప్రీవియస్ సినిమాస్ కట్టుకుని చూసాను ఓకే బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగుంది అనిపించింది అప్రోచ్ అయ్యాను కథ కన్నా నచ్చింది అమ్మాయికి అంతే సింగిల్ సిట్ ఓకే డైలాగ్ ఏం చెప్పించలేదు ఆడిషన్ ఏం జరగలేదు మనం చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఆడిషన్ జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్ చేయనటువంటి పని నేను ఇప్పుడు చేయబోతూ ఉన్నాను మీరు ఆడిషన్ వచ్చారు ఇప్పుడు అమ్మ నిన్ను హీరో మొదటిసారి చూసారు మొత్తం <laughs> 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 అబ్బో అయితే కిరణ్ మీరు ఇమిటేట్ చేస్తారంట కదా డైరెక్టర్ గారు ఆయన సెట్ లో ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు సేమ్ థింగ్ జస్ట్ మీరు ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తే అమ్మాయి ఆడిషన్ జరిగింది నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డా ఎవరికి తెలియదు అది ఈయన కూడా తెలియకపోవచ్చు బహుశా చాలా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి కిరణ్ అబ్బవరం డైరెక్టర్ ఇది తమ్మేల్ రాసుకో వెరీ ఎమోషనల్ సీన్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను అప్పటికే ఆ రోజు మొత్తం ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ కంటిన్యూస్ గా ఏడుస్తున్నాను 
అంటే కైండ్ ఆఫ్ అది షూట్ టూ కాల్ షీట్స్ కదా కంటిన్యూస్గా షూట్ అది బాధపడుతున్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నిల్చున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు సెట్ అంతా బిజీ బిజీగా ఉంది భయ చాలా ఎమోషనల్ ఇదిగో లోతుగా ఏడవాలి నాకు కన్నీళ్ళు మాత్రం ఐదారు చుక్కలు ఏ పక్క ఏ పక్క పడాలి బ్రహ్మ ఎన్నిసార్లు బ్రహ్మ వాడికి పప్పులు చెప్పి ఎంతసేపు ఏం తీసుకొస్తాడో వాడు తీసుకురాడా భయ్య అది ఏడ్చేటప్పుడు ఇంకొంచెం కన్నీళ్ళు ఎడదాకా ఎడపడి వాడు పెట్టడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు వాడు ట్రాలీ పెట్టడు వాడు రాడు మేము ఎంతసేపు ఇన్ని కూర్చోవాలా ఇది అవ్వదు భయ్య ఏదో చెప్తున్నాం చుక్కలు కన్నీళ్ళు ఎట్టు కిందికి పడాలి భయ్య కిందికి పడి ఇలా పడి బాధపడినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ నీ ఫేస్ బ్రహ్మ వాడు వస్తాడా రాడా బ్రహ్మ పప్పు లేకపోతే దోశ తమ్ముడు బ్రహ్మ ఏదో ఒకటి తింటాడు ఎంతసేపు బ్రహ్మ నాకు అర్థం కాక అడుగుతాను మీరు మధ్యలో పాయింట్ స్ట్రెస్లా ఒక్కొక్క నుంచి ఐదు చుక్కలే పడాలి మళ్ళీ ఆరు పడితే కష్టం మీరు నా సిచ్యువేషన్ చూడండి ఇప్పుడు నాకు ఎమోషనల్ సీన్ చెప్తున్నాడు చెప్పే ప్రాసెస్ లో నేను వింటూ ఉంటే ఇన్ని వేరియేషన్లు పక్కన ఆఖరికి ఇంకా ఇంకా ఫేస్ మీద మొత్తం అంతా ఏడుస్తూ ఉంటావు ఏడు పైపోయేంత వరకు సరే ఇది అవ్వదులే కానీ వాళ్ళు నాకేం తెచ్చేలా లేరు తర్వాత చూద్దాం లేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఫైనలీ మీ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే కళ్ళల్లో నుంచి రావాల్సిన చుక్కలా లేకపోతే కరీ పఫులా ఆ బ్రహ్మ వస్తాడు నా కళ్ళల్లో నుంచి అసలు ఏం జరుగుతుంది జ్యూసులు వస్తాయా నా కళ్ళల్లో నుంచి అయితేగా పట్టు పట్టి ఇది ఏదైతే దీన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అంటారండి అయ్యో అసలు ఏది పిల్లలు రమేష్ అన్న నాకు ఇదే కావాలి అంటే అది కావాలంతే పరపాటున నీకు ఆ టైంలో నీకు ఇది కాదు ఇలా బాగుంటుంది అన్న అవునా కానీ ఇదే జయహత్ అదే మళ్ళీ ఇలా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఐదు చుక్కలు వచ్చాయా అండి ఏం చెప్తే చేసారండి ఐదు అంటే ఐదు అనిపించిందంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్లో కూడా లేడీస్ ఒక పక్కనేమో చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో ఒక స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటారు శ్రీరామ రామ రామ ఏమే టీ పెట్టాను చూడు ఒకసారి రామే తీ రమే రామే మరి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి సరిగ్గా బాత్రూమ్ లో కడిగేసేయి రామనోనుతుల్యం రామనామ్ ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది తెలుసా ఒక పక్కన తిడుతూ ఉంటారు ఇంకో పక్కన రామ 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 అంటుంటారు దీనివల్ల పుణ్యం వస్తుందో రాదో నాకు అర్థం కావట్లేదు దేవుడు నేను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాను చాలా ఏమొచ్చినా మా మీటర్ అయితే హిట్ వస్తుంది అంతే మీ మీటర్ అయితే హిట్ ఓకే సో ఇప్పుడు యువర్ ఆడిషనింగ్ ఆడిషన్ జరుగుతుంది రెడీ సిచువేషన్ ఏంటంటే మీరు సరే సినిమాలోని సిచువేషన్ కాదు నేను బయట సిచువేషన్ చెప్తున్నాను మీరు హీరోని చాలా పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమిస్తున్నారు ఈ రోజు ఎలాగైనా సరే మీరు చెప్పేయాలనుకుంటున్నారు మీ ప్రేమ గురించి అది సిచువేషన్ మీకు సడన్ గా చేసుకోవాలంటే కథలో ఉండదు చేసుకోవాలంటే హీరో ఉండద్దు కథలో ఏంటంటే మీరు చూడి చూడి చూస్తూ ఉండండి ఓకే రెడీ చెప్తాను పిచ్చి పిచ్చి మీరు మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు మీరు ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు రెడీ చేశాను అయ్యో నాకు తెలుగు రెడీ మూడ్ మూడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నావు తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నావు మూడ్ రెడీ ఓకే యాక్షన్ కిరణ్ నువ్వు అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నేను పిచ్చి పిచ్చి నిన్ను ప్రేమిస్తాను ప్రేమిస్తా నీకు అర్థమవుతుందా ప్లీజ్ అక్సెప్ట్ చేయండి కొంచెం కొంచెం నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం 
మీటర్ నుంచి టూ థర్టీ మళ్ళీ వినడో భాగ్యం ఇష్టం కదకి వెళ్తాడు మళ్ళీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళొస్తాడు అది ఏమి అనర్జీ నేను కృష్ణ గారి విషయంలో విన్నాను కిరణ్ ఇట్లా వర్క్ చేసే వాళ్ళు కృష్ణ గారు అని పొద్దున ఒక కాల్ షీట్ కృష్ణ గారి విషయంలో అనేవాళ్ళంట టైం లేదయ్యా ఇంతే పడుకోవడానికి ఉందంటే ఆ పడుకునే టైం మాకు ఇస్తారా అని అడిగే వాళ్ళు అంటే నిజం కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా అలా జరిగింది ఈ సినిమాకి సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఏది బాగా ఈ సినిమాలో ఈ మన సినిమాలో మిమ్మల్ని చాలా ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ చేసిన పోలీస్ సినిమా కానీ పోలీస్ క్యారెక్టర్ కానీ ఒకటి చెప్పాలి మహేష్ బాబు గారు కృష్ణ మనోహర్ ఐపీఎస్ అంటే అసలు చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటది అండ్ అన్నిటికన్నా నాకు ఇంకా విక్రమార్క్ విక్రమార్క్ విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవును రవితేజ గారి సినిమా మీ సినిమా ఒకటే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది కదా మీకు టెన్షన్ ఏం లేదా మీకు జనరల్ టెన్షన్ ఉందిలేండి మీ సినిమా రిలీజ్ ఉన్నా లేకపోయినా మీకు టెన్షన్ ఉండేలాగా ఉంది కానీ మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా నేను చెర్రి గారు ప్రొడ్యూసర్స్ అని అందరం కూర్చొని రవి గారు నవీన్ అంటే డిస్కషన్ ఏమొచ్చిందంటే ప్రాపర్గా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత డేట్ పడింది ఏప్రిల్ సెవెంత్ అనేది గుడ్ ఫ్రైడే సెకండ్ సాటర్డే సండే హాలిడే సీజన్ అందులో మీటర్ ఏంటంటే ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నీ బుర్రకు పెద్ద పని పెట్టకుండా హ్యాపీగా థియేటర్లో గోల గోల్ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం అప్పటికే పరీక్షలన్నీ చదివేసి టెన్షన్స్లో అది ఇది ఉండాలా ఉంటారు కదా థియేటర్కి వచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసే ఫిలిం ఇది రవితేజ గారి ఫిలిం ఉంది రవితేజ గారి ఫిలిం ఇది రెండు చూస్తారు ఆ స్లాట్ ఉంది కంటిన్యూస్ హాలిడే సీజన్ కదా చూస్తారు అన్న దాంతో రిలీజ్ అవుతుందండి ఓకే ఈ సప్తగిరి గారి కంటెంట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ టీజర్లో మేము చూసేసాం సో ఈయనే వెళ్ళి ఫస్ట్ బిల్డప్ ఇచ్చాడు కదా ఉంటాడు <laughs> 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 పోలీస్ స్టేషన్ లో సెట్ చేశారు మార్నింగ్ అప్పటి వరకు నేను ఇంకా ఎవరిని కలవలేదు మొత్తం ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అంటే ఫస్ట్ డే అంటే అందరు ఆర్టిస్టులతో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ పెడితే ఆ రోజు ఎవరెవరు ఉన్నారంటే సప్తగిరి మామ పోసాని కృష్ణమురళి గారు గిరి అన్న అండ్ ఆకు తింటావా సారీ మాణిక్ గారు మాణిక్ మాణిక్ గారు వీళ్ళు ఒక పది మంది బ్యాచ్ ఉన్నారు అక్కడ వీళ్ళ గోల ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళ గోల మధ్య నేను తట్టుకోవాలంటే అసలు ఏమన్నా వీళ్ళ అరుపుల మధ్య గోల మధ్య మొత్తం మీకు సినిమా కూడా రేపు ఏంటంటే అంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎంటర్ అవ్వగానే పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వీళ్ళందరూ వాయిస్ ల మధ్య నా ఎనర్జీ మ్యాచ్ చేయాలంటే అసలు నా వల్ల ఏది కాదు జూనియర్ హీరో కదా ఆల్రెడీ పది 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 సంవత్సరాలు అయిపోయింది బాగా ర్యాగింగ్ చేసాం అసలు ఏమాత్రం తగ్గలా వాయిస్ పెంచాడు మీటర్ మ్యాటర్ సెట్ చేసుకున్నాడు ఈ రోజు తీసుకొచ్చాడు అదే తను బేసికలీ ఏంటంటే ఈ టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ లో కూడా ఎవరు ఏమంటున్నా ఏం చెప్తున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నా అవన్నీ పెద్దగా తను నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఏం బుర్రకు తీసుకోవట్లేదు ఏంటంటే కమింగ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కి కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను అండి ఈ పదహైదు సంవత్సరాల సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేను ఎలా ఉండాలి ఏ సినిమా చేయాలి ఎప్పుడెప్పుడు రిలీజ్ చేయాలి దాని ప్రకారమే జరుగుతుందండి సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మనం 
రాముడు <laughs> 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 సరే మీ గురించి వచ్చినటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఒకసారి చూద్దామా కామెంట్స్ ఆ పర్వాలేదా లేదు అవే చూడాలి వాడి సమాధానం చెప్తేనే అంటే వాడికి సమాధానం చెప్పాలండి మనం రెడీయా చెమ్మక్క చెమ్మక్క పోరి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ టీవీ ఉండాల్సింది కానీ ఆ టీవీ ఇవాళ వేరే షూటింగ్ కి వెళ్ళిపోయిందంట అందుకని నేను ఇలా మీకు ఒకసారి చూపించేసి దీంట్లో ఏం రాసిందో చదువుతా ఎడిటింగ్ లో ఎట్లాగో మా వాళ్ళు వేస్తారంట ఓకేనా ఆ కిరణ్ అబ్బవరం ది ఈ లోపు త్రీ రిలీజెస్ పక్క అంట ఆర్సి ఫిఫ్టీన్ వస్తాద్ భగత్ సింగ్ నాగార్జున ఆల్ దీస్ రిలీజెస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సంక్రాంతి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మూడే ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం కాదు కిరణ్ ఒకటి గ్యారంటీగా ఉంటుందంట పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా రాసింది కదా ఆయన ఉందంటే నేను రాను కదా అదొకటి ఉందనమాట వివి వినాయక్ గారు మీరు పైన గ్యాప్ ఇవ్వన్నా లేదు చాలా మందికి ఇది క్లియర్ గా నేను చెప్పాల్సిన విషయం అంటే నేను వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో స్టార్ట్ అయింది నేను టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సినిమాలు చేసేటప్పటికి లాక్డౌన్ వచ్చేయడం మేబీ నా జనరేషన్ లో అప్పుడే నేను ఎంట్రీ ఇవ్వడం నేను ఎంట్రీ ఇవ్వడంతోనే లాక్డౌన్ రెండు లాక్డౌన్ పడ్డం ఆ ప్రాసెస్ లో నేను సినిమాలు షూటింగ్ అంతా చేసేసాను అంశాన్ని ఇక్కడ ఏమైందంటే లాక్డౌన్ రావడం వల్ల రిలీజెస్ అన్ని పోస్ట్ పోన్ అయిపోయి ముందు చేసినవి అంటే ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం కానీ లేకపోతే అప్పుడు సెబాస్టియన్ కానీ అవన్నీ రిలీజెస్ అన్ని పోస్ట్ పోన్ అయిపోవడం వల్ల లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి కంటిన్యూస్ రిలీజెస్ పడ్డాయి నేను వర్క్ చేసిందేమో ఇవన్నీ త్రీ ఇయర్స్ గా వర్క్ చేశాను కంటిన్యూస్ రిలీజ్ పడ్డం వల్ల ఏంటంటే ఇయర్ కి త్రీ ఫిలిమ్స్ అదే కదా మీరు చేసిన ఆరు సినిమాలే అది హ్యాపీ థింగ్ ఎందుకు అంటే కదా నా సినిమాలు బాగా రీచ్ అయ్యి నా సినిమాలు వస్తున్నాయని అందరికి తెలిసింది తెలియడం వల్ల వీడి సినిమాలు వస్తున్నాయి అనే విషయం వల్ల వాళ్ళకి అలా అయింది తప్ప సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఇంకా చేస్తే ఐ ఫీల్ ఏంటి అంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ మంచి సినిమాలు ఇంకా ఎన్ని చేస్తే అంత మంచిది ఇప్పుడు మీటర్ సినిమా ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెవెంటీ మోర్ వర్కింగ్ డేస్ అంటే ఎంత పెద్ద సెటప్ లో సినిమా తీసామంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ జోక్ టీజర్ చూసారు నేను సెట్ సాంగ్ చూసారు సో ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఇవన్నీ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తే ఇవన్నీ అవుతున్నాయి క్వాలిటీ సూపర్ గా క్వాలిటీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వినరో భాగ్యం విష్ణు కదా మంచి హిట్ అయింది మీటర్ చాలా పెద్ద సెటప్ చాలా పెద్ద సినిమా రేపు మీరు చూస్తారు ఇంత బిగ్ స్కేల్ లో అయిందా సినిమా ఆ స్థాయి తగ్గట్టే ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇంకొకటి వస్తుంది ఇటు సాయిధరం తేజ్ గారు సూపర్ రా నువ్వు అంటే బిట్టు సూపర్ రా అంటే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య ఆ ఫార్మాట్ లో ఉందంట ఇది పిల్లలు ఎలాగైతే డాన్స్ అలాగే సింగింగ్ షోస్ లో ఉంటారో అలాగే థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య ఓకే ఇదేంటి నయా పవర్ స్టార్ కిరణ్ అబ్బవరం దీని మీద మీ కామెంట్స్ క్యా హే బోలో అయ్యో అది ఆల్్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను అక్క ఇచ్చేశారు కదా కొంచెం అంటే ఫేక్ గా ప్రోపగండ చేశారు మొత్తం అంతా ఏదో నిన్న నా పేరు కిరణ్ అబ్బోరం పడితే వాళ్ళు పవర్ స్టార్ కిరణ్ అబ్బోరం పడింది అని చెప్పి మొత్తం అంతా నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ మొత్తం ఎంత వీలైతే అంత చేసేసారు మొత్తం అంతా లాస్ట్ సినిమా కూడా వెన్రో భాగ్యం విష్ణు కదా కదా ఇడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ వేసుకున్నాడు అన్నది ప్రోపగండ చేశారు మొత్తం అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే చిన్న నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో చిన్న జరుగుతుంది అక్క నా స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పడగొట్టేద్దామనో వీక్నెస్ గా క్రియేట్ చేద్దామనో ఉంటారు కదా హూఎవర్ ఇట్ ఈస్ యాంటీ ఫ్యాన్స్ అనుకోండి మనకు తెలియదు ఎవరు అది ఉంది కదా అది ఏంటంటే సర్క్యులేట్ చేసేసారు గట్టిగా సో దాన్ని నేను క్లియర్ గా చెప్పాను నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏదైతే ట్రోల్ అవుతుంది అంతా ట్రోలింగ్ గా తీసుకుంటారు తప్ప ఎవరు కూడా నమ్మే పొజిషన్ లేదు అందరికి నాలెడ్జ్ వచ్చింది సో అతని పైన కావాలని బ్యాడ్ ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు కావాలని నెగిటివ్ రివ్యూస్ రాస్తున్నారు కావాలని నెగిటివ్ ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాడు అనేది ఎవరి పైన రాసినా కూడా ఇది కావాలని వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన యూట్యూబ్ లో కాదు ఏదైనా అలా ఉంటేనే నెగిటివ్ ఉంటేనే ఓపెన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ కిరణ్ అబ్బవరం ఇన్నరో మీటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్లంబర్ 
చీటర్ డ్రైవర్ అమ్మో చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇల్లు రాసింది డ్రైవర్ ఇలా చాలా ఏంటి మీ నెక్స్ట్ టైటిల్స్ ఏంటి అలా అయితే లేవు ప్లంబర్ క్లీనర్ అలా అయితే కాదు కొంచెం వేరేలా ఓకే నెక్స్ట్ అనుకుంటున్నారు మేటర్ తర్వాత మ్యాటర్ ఇది చూడండి నాకు డౌట్ అసలు ఇంటికి వెళ్తున్నావా లేదా అన్నపూర్ణ రామానాయుడు రామాజీ రామోజీ స్టూడియోస్ లోనే తిరిగి తొంగుంటున్నావా అని అదైతే కరెక్టే వర్క్ అయితే ఇన్ని రోజులు ఈ త్రీ ఇయర్స్ అలాగే జరిగింది కంటిన్యూస్ గా రెస్ట్ లెస్ లేకుండా వర్క్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ స్మాల్ బ్రేక్ ఈ మధ్య మంచుకొండలోకి వెళ్ళి వచ్చాడు స్మాల్ బ్రేక్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాడు హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అలా చల్లగా ఎవరితో హిమాచల్ పది మంది కలిసి వెళ్ళాం అందరం టీమ్ అంతా టీమ్ అందరూ నా పర్సనల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం అందరం కలిసి వెళ్ళాం ఇది బాగుంది కిరణ్ షుడ్ గెట్ డాడ్స్ గిఫ్ట్ టాటూ కాజ్ హీ ఇస్ అబ్బవరం చూసారు కదా ఇది అంటే అసలు వాళ్ళు క్రియేటివిటీకి మెచ్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ వాళ్ళ క్రియేటివిటీకి అంటే అంత ఫ్లాష్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారంట ఫాస్టెస్ట్ మ్యాన్ అలైవ్ ఇస్ ఫ్లాష్ సో కిరణ్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్లాష్ ఫ్లాష్ మ్యాన్ ఫ్లాష్ మ్యాన్ హీ ఇస్ అ ఫ్లాష్ మ్యాన్ అయ్యో ఇది ఆగిపోయింది ఏంటి అక్క ఇప్పుడు ఆరు సినిమాలు అంటే ఆరు ఆరుల ముప్పై ఆరు పాటలు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఫైట్లు ఇంకా దాంట్లో స్క్రిప్ట్ ఎన్ని డైలాగులు ఏంటి మొత్తం యూట్యూబ్ అంతా మనోడే కదా కనపడాల్సింది ఇంకా అవును ఇప్పుడు ఆ ముప్పై ఆరు పాటలు అంటే నీకు ఒక పా ఇప్పుడు చెమ్మక చెమ్మక ఎంత హిట్ అయింది అవును సాంగ్ ఇంకా మొత్తం అదే కదా ఉంటది అల్గారి దినస్ ప్రకారం ఒక్కసారి మన కిరణ్ అబ్బరం కొడితే ఆయనమే వస్తుంటాయి అన్ని మీరు చెప్పండి మీకు ఇష్టమైన పోలీస్ డైలాగ్ ఏంటి ఏముందా మేము ఆల్వేస్ జై పవర్ స్టార్ కాబట్టి ఇంకా మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారిది నాయక్ కావచ్చు డైలాగ్